హాయ్ వెల్కమ్ టు ఫిల్మ్ బీట్ తెలుగు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సబ్జెక్ట్ సృష్టించినంత అలచడి ఇంట్రెస్ట్ మరి ఏ టాపిక్ కలిగించలేదేమో ఇన్ని సినిమాల రిలీజ్ లు కలెక్షన్ లు హిట్ లు ఫట్ లు అంతిమ కూడా ఈ సినిమా మీద ఉన్న ఆసక్తి ఏ మాత్రం తగ్గటం లేదు అది ఏకకాలంలో ఒకే సబ్జెక్ట్ మీద సినిమాలు రావటం కూడా ఇదే మొదటిసారేమో ఒకదానికి ఎక్కువ ఒకదానికి తక్కువ అని కాదు ఎన్టీఆర్ జీవితం మీద వస్తున్న ఈ మూడు సినిమాలు దేనికదే ప్రత్యేకం అన్నంత ఆసక్తిని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి ఎన్టీఆర్ జీవితంపై ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు ఏకంగా ముగ్గురు సినిమాలను ప్రకటించేశారు ఇలా ఎన్టీఆర్ పై సినిమా తీసేందుకు ఎవరి రీజన్స్ వరకున్నాయి ఎవరి యాంగిల్ వరకుంది సరే ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది కానీ మధ్యలో ఎన్టీఆర్ ఆత్మ చెప్పింది అంటూ మాట్లాడటమే వింతగాను ఆయన ప్రతిష్టను తగ్గించేది గాను ఉంది బాలకృష్ణ తీస్తానని చెప్పిన సినిమా కేవలం రామారావు గారి విజయాలను ఆయన మామూలు స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి సినిమా పరిశ్రమలో అటు రాజకీయ ప్రస్థానంలోకి పైకి వచ్చిన విధానాన్ని సినిమాగా తీస్తానని చెప్పాడు అయితే ఈ సినిమా అనౌన్స్ అయ్యిందో లేదో లక్ష్మీ సెంటీఆర్ అంటూ రామ్ గోపాల్ వర్మ తాను కూడా అన్నగారిపై సినిమా తీస్తున్నట్లు చెప్పాడు వర్మే ఇంతగా చెప్పేది లేనిది తాను మాత్రం చెప్పలేన అనుకున్నారేమో లక్ష్మీ స్వీరగ్రంథం తీస్తానని చెప్పిన కేతిరెడ్డి జగదీశ్వర్ రెడ్డి కూడా ఎన్టీఆర్ ఆత్మ తనకు కనిపించిందంటూ చెప్పేశారు ఇప్పటి వరకు ఎవరికి కనిపించిన అన్నగారి ఆత్మ పోయి పోయి మాఫియా సినిమాలు తీసే వర్మకి అసలు సినిమాల నుంచి దూరంగా ఉంటున్న కేతిరెడ్డి జగదీశ్వర్ రెడ్డిలకే ఎందుకు కనిపించింది అసలు ఇంతకీ ఇప్పటికిప్పుడు బతిమానుకుని ఆయన కథని సినిమాగా తీయాల్సినంత అవసరం ఉందా అన్నదే ఇప్పుడు కలిగి అనుమానం అయితే సినిమా తీయండి ఆయనలోని మైనస్ లు ప్లస్ లో కొత్తగా ఇప్పుడు చెప్పే పని లేదు ఎన్టీఆర్ జీవితం జనం మొత్తానికి తెలిసింది అయితే ఇలాంటి ఆత్మల వ్యాఖ్యలు మాత్రం చేయొద్దనేది అన్నగారి అభిమానుల మాట ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కి పోర్చింగ్ ఫిల్మ్ బిట్ తెలుగు ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ డోం